Karibu katika Women Matters najua unafurahia kwa pamoja na sisi na sisi tunafurahia kwa sababu unatuangalia love you so much. Jamani mimi nina swali hapa ambalo limetumiwa na mdau na naomba nilisome ilifuatavyo na ile swali ni kwenda kwa mama Kaisi. Linasema jamani wa mama wapo studio mimi nina swali. Nimeolewa na mume wangu kwa muda wa miaka saba na nilikuwa sijui kama ana mtoto nje. Leo hii naletewa mtoto akiwa na tabia mbovu naambiwa ni mle mtoto ana miaka 15. Naleaje mtoto mwenye makuzi tofauti? Umama wa Kambo uko vipi? Mama Kaisi, tunamsaidiaje huyu dada kwa sababu <laughs> wewe umeingia kwenye ndoa? Uh-huh. <coughs> Mmeelezana kila kitu na mume wako? Unajua hamna watoto? Leo hii 15 years later anakuja na mtoto na huyu mtoto anaambiwa aingie nyumbani kwako. Wewe ndio mama. Unamleaje? Kuna mambo kadhaa ambayo naweza nikayachukua nikayaweka hapo. Hmm. Na jambo la kwanza mtoto hana hatia. Uh-huh. Yule mtoto hana hatia yoyote, hana kosa lolote. Sawa. Shida iko kwa baba na mama. Na huyu baba uh-huh. haswa huyu uh-huh. baba kwa sababu uh, alitakiwa kushia labda kama alikuwa hajatambua kwamba kule mahali alipopeleka mbegu iliyota. Uh-huh. Lakini kama alitambua ila hakutaka kuku kushirikisha na kukusumbua kwamba unaenda kulea mtoto wa mtu mwingine labda lakini shida huyu mtoto hana na inawezekano mkubwa mtoto huyu ameambiwa habari za mama wa Kambo kabla hajaje Uh-huh. Yaani analetwa tayari amebadilishiwa, yani ufahamu wake umeshapewa kitu fulani ambaye kwamba ujue unaenda kukana baba yako na baba yako na mama ana mama mke mwingine. Mke mwingine na utakuwa uh-huh. mtoto wa Kambo na hivyo. Uh-huh. Lakini pia watoto wa Kambo wengine wen, yani kuna namna tunataka kujitengenezea uh, utayari fulani we, kujiona kwamba wao ni watoto uh-huh. wa Kambo. Uh-huh. Kwa hiyo anakuja akiwa na hiyo attention mm. kwamba mimi mtoto wa Kambo na mama wa Kambo wabaya baba wa Kambo wabaya si wote. Mm. Sababu so, mimi nafahamu kabisa kuna mama wa Kambo wazuri Amen. na kuna baba wa Kambo wazuri Amen. na wanawalewa watoto kutoka hatua mpaka ngazi inayotakiwa kuwepo. Mm. Lakini namna gani basi kuchini kuna msingi wa kutengeneza wewe kutambua huyu mtoto? Mm. Unajua kuna wakati mwingine kuna mashinikizo ya aina fulani ambayo mtu anaweza akayapata. Mm. Ah yale mashinikizo yakamuumiza huyu mama. Mm. Ama namna ambavyo huyu kijana, huyu baba analeta mtoto wake kwako, anamleta katika staili ipi? Katika mfumo upi anakuletea? Mm. Maana anaweza kamleta kwako katika namna ambavyo he, mm. mtoto wangu nimezalia huko na lazima ufanyeje mm. umle mm. Mm. Ama ni shinikizo la huyu mke mm. aliyeza naye, ama ni shinikizo la ndugu zake mm. kwamba lazima umchukue huyu mtoto. Sababu kuna watu wengine katika tamaduni zao wa uh, yani mtu mwingine alivokaa anajua analea watoto wangu mimi na mme wangu mm. lakini sasa unapomletea kitu kingine lazima muandae ufahamu huyu mke mimi mm. mwanamke andaliwe kiakile umeona mm. lakini asipo nafikiri mwanamke pia ndani yetu tumewekwa kitu fulani Mungu ametuumba ni watunga sheria mm-hmm. <laughs> ni waandaaji wa kizazi mm-hmm. na hata kama ana tabia mbaya kaletwa na miaka 15 unamuweza bado Mm. kama wa kwako vile angeharibika ingekuaje yeah, kwa hiyo si sawa umtupe nje kwa sababu ameletwa mm. ana tabia mbaya mm. tabia mbaya yoyote kwa mama anayejitambua mwenye busara mm. na hekima zake mm. anaiweza mm. kwa hiyo nataka ya, mm. nataka niseme hivi kwamba mm. mwanamke kwanza usihofu na usio na ile attention mtoto wa kambo mtoto kambo no unaweza mwanamke kumtengeneza sababu uh, mtoto akiwa na tabia nzuri anakuwa wa baba akiwa na tabia mbaya anakuwa mama kwa hiyo yeah. jaishi mama wa kambo mm. ama ni mama mzazi kwa hiyo mimi mm. naamini mwanamke anaweza kumtengeneza mtoto wake na kawa sawa challenge moja ambayo inawapata wa mama wa kambo ambayo wengi wanakuja kunifuata huku ni kwamba pale ambapo anajaribu kumtengeneza mtoto uh-huh. siku zote anaonekana ngaye ni mbaya uh-huh. umenielewa anti halima labda na mbongele hiyo kwamba ninajaribu kadri niwezavyo kumtengeneza huyu mtoto wa miaka 15 lakini at the end of the day kile ninachofanya kuonya kinaonekana si cha maana tena yeah. ninaonekana mimi ni mama wa kambo kwa sababu umeshavalishwa ile dudi la kwamba wewe ni mama wa kambo tunamsaidiaje mama huyo ni kwa kweli kwa uzoefu wangu mm. bila kuzungumzia maisha yangu yeah. lakini huwa nakaa naona kama uh, kulea mama wa kambo mtoto wa kambo mm. kunatokana na wewe as an individual yes. mm-hmm. kama wewe ni mtu mwema 
Na kama wewe unaona kabisa kwamba huyu ni kiumbe. Kwa sababu tunapokosea kama kina mama sure. ni ile kwamba mtoto wa mwanamke mwingine ni kweli. Ukianza na mtoto wa mwanamke mwingine mamake sio alikuwaaje na baba na huyu mume wangu huyu ameletwa kimtego. Huyu yani unambebesha message yule mtoto sio mhusu kabisa. Kwa hiyo mimi huwa naona kwamba na hata kama mtoto ametengenezwa na zile message preconceived zile amekuja nazo wewe kama una nafsi ambayo ni safi utajicommit na utasema napambana ni muongoze ni muokoe huyu kiumbe wa Mwenyezi Mungu Amina. huyu mtoto atakaye nifaa mimi katika culture yetu huwezi kujua ni nani amina wanaweza sikufai watoto wako Mako. na uzoefu umeonesha yeah. akakufaa yule wa mwenzio kabisa kwa hiyo kama kina mama unapambana na kusema nataka nivunje vunje hili swala la kusema mi, mama kambo na roho mbaya mm. give extra attention kwa yule mtoto muingize kwa sababu yeye hata kuingia atakuwa na suasua kwa sababu anajua una watoto wako hapo wewe utakwenda kwa baba utasema au nini ah wewe jipe ile kama project mm. unaye muokoa yule mm. au unaye mpa mapenzi mm. ni kiumbe wa Mwenyezi Mungu mm. Nafasa kwa yes, I love it when you say. Budu, si no, no, alafu project. tuangalie kama mtoto, uiangalie yeah, kama project. project. Yeah, Lazima yeah. uiwekee deliberate action. Mm. Ukisema tu ah, mimi hata hivyo kila nitakachokifanya mimi mama Kambo, washauri yao watanifanyaje? The other thing ambapo mama Kambo tunakuwa na yani mm. mentality, mentality hiyo na pia kwamba mm. tunaanza ka competition maana yeah. hatuna mm. tuko insecure hatujiamini yeah. yeah. kwamba ah huyu kaja kule nako inakuwaaje je mausi... kuna connection mm. sio mm. acha mama uliletewa mtoto whether after 20 years yeah baada ya miaka mitatu wewe umesha sign ile contract safi. yule si mume safi sawa wa kwake si lazima awe wa kwako wa kwako yeah. wa kwako wewe kwa nini we haki awe wa kwake wakati wa kwako yeye unataka kumkumnyanyapa mm. usiende kwa mume tunapoharibu watoto wako mwana ukafanya hivi leo ukavunja bakuli na mboga yote <laughs> stop it acha chukua project mtengeneze atakuwa appreciate na hata yule mume utampunguzia stress mm, yes. kwani la ajabu lipi mm. tuko duniani kuzaana kuleana kupendana mm. chuki iko wapi mm. hapo tabia mbaya ni ze kawa kwa mtoto wako yes. Yes. yes kwa hiyo pay attention kwa yule mtoto yeah. umkuze malezi aone abadili ile narrative yeah, yeah. mimi ni sadaka una kitu unge, mimi naomba niongezee hapo eh kwamba umeshaletwa huyu mtoto ana tabia mbaya mm. sawa mm. na mpaka mume wako amemleta yule mtoto pale yeah. jua kabisa Kapa kule limewaka kabisa mm. na kama kule limewaka ameweka trust ameona jinsi ambavyo umeishi mm. na watoto wako yeah. sawa kwa hiyo anamleta huyu wa kwake pia kama umeweza kutibu vidonda vya hawa wa kwako mm. basi na huyu wa kwake pia anajua unao uwezo mm. ameshaamini ndani yako wewe sio tu mlezi lakini wewe ni protector wewe ndio ndio creator Lezi. wa hapa mm. kwenye dunia mm. sasa tabu huwa inakuja mm. pale ambapo baba anaweza akaanza kuwa na two face sure asianze kuamini maamuzi yako kwenye mm. maisha ya huyu mtoto mm. au kuna watu wa nje wanaleta mashangazi mm. ndugu nani 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 wanaleta mi naomba nikwambie wewe mama lengo lako tena mitoa mama leo umenipa kitu kizuri sana mm. project mm. lengo lako ni kuhakikisha hii project imekuwa success yes. si ndio manake ni kwamba utakapomwacha huyu mtoto akiharibikiwa mm. mbele huyu ndio atakayekuja kuwa jinamizi la ndoa yako mm. i'm telling you kwa sababu mume wako alipomleta huyu mtoto akiamini unaweza kumsaidia ukashindwa kumsaidia atakutwika lawama la mbona wa kwako walitoka wazuri wa kwangu wameharibikiwa hapo sasa na huyu mtoto kwa sababu ni ndugu wa watoto wako yes. atarudi kuja kuwa mzigo yes. kwa watoto wako yes. yeah. Kwa hiyo ni afadhali usemwe leo mm. uambiwe maneno mabaya leo lakini unatengeneza kesha lakini unatengeneza kibi mm. hapo hapo nataka nirudi kwa huyu mtoto mm. na mama yake yeah. sawa unajua ni vizuri na ni rahisi leo mtoto amechukuliwa na babake wewe kusema sema ni kweli kutia neno hili kutoa neno hili kile tuna, tuna, tuna ringa kwa sababu tunapumzi mm. hebu piga picha wewe leo Mungu amekuondoa mm. 
hata kama ba, mtoto huyu hajachukuliwa kwenda kule kwa babake kumbuka kwamba kuna siku unaweza wewe ukawa hauko duniani na huyu mtoto hata chukuliwa na kakaako wala mjomba wako hata chukuliwa na babake umeshaleta nyoko nyoko nyingi mm. kule kwa yule mama mm. umesha yaani umesha chafua hewa mm. hali ya hewa wewe unadhani mtoto wako atakapokwenda kule atapokewaje mm. kwa hiyo ni vizuri tunapo tunapomuita mwanamke mwingine mama wa kambo mm-hmm. jua wewe uliyezaa pia una jukumu la kumwandaa mtoto wako kuingia kwa mama wa kambo oh, yes I'm telling you alafu ile alafu jamani naomba niulize ile neno ili neno mama wa kambo is it, is it an appropriate word to use mimi na kweli mimi nikisema ule ukweli I, I, I hate the yeah. word yeah. mimi yeah. napenda yeah. kuitumia yeah. zaidi mama mlezi kwa sababu kuna mama wengine amemlea mtoto ambaye amemkuta kwenye ndoa mtoto ameexcel mtoto amekuwa mzuri mpaka yule mtoto anakuambia kabisa anti sadaka sijui huyo mama nitamlipa nini amen kwa sababu mimi baba yangu alisha nikatia tamaa mm. kama sio nguvu ya huyu mama i wouldn't be here today amen mama yangu ndio aliniambia huyu mama ni mchawi unaona sasa mimi nimetoka nilikotoka mimi nimetoka nilikotoka ninakuja huku najua nakuja huku kwenye kifo amani kwa hiyo mtoto ameingia tayari yuko kwenye anauoga kwa hiyo akajenga kujilinda kwa hiyo kwa, kwa wewe mama ambaye mtoto analetwa kwako kumbuka huyu ni mtoto wewe ndio mtu mzima kila wakati simama kwenye nafasi kwamba huyu ni mtoto mm. inawezekana amepewa misimamo potofu, potofu kuhusu wewe mm. hajui jinsi ya kuichanganua mm. chochote alichoambiwa kuhusu wewe Meza. prove him or her wrong mm. muonyeshe the person you are mm. mpe penzi linalotakiwa Amen. na bahati mbaya tunapofika at this point mm. huwa tunakuwa wanafiki sana Very. Unap, mtoto amesha toka kwenye vurugu amekuja kwako wewe unampa unafiki mm. badala ya kumtengeneza unajifanya unampenda sana unajifanya unampenda sana lakini ndani yake mm. ana yani wewe mama humpendi kusema ni uchawi huo huo ni uchawi mm. lakini ukiwa mm. naye unamuonyesha you are the best mm. naomba ni kuambie huyu mtoto feels the emotions mm-hmm. kwa hiyo anajua kabisa wewe ni mnafiki Nafisa. na yeye anaanza kujenga jinsi ya kudili na mnafiki mm-hmm. kwa hiyo kinacholeta vurugu ndio pale unaanza kusema kwa sababu mbele za watu unajionyesha na mpenda huyu mtoto na yeye mbele za watu atakuonyesha na, na, na mm-hmm. watu wanabeba wana, wana kwamba wewe unampenda huyu mtoto bahati mbaya lile mm-hmm. watoto hawawezi kuishi unafiki ni malaika wale ukimfanyia unafiki yeye atakupa the real him mm. kwa sababu unamfanyia unafiki ndani atajenga chuki utakachomwambia atakipush kwako yeah. U, akikipush kwako huyu mtoto ataambiwa ana, ana tabia mbaya kumbe ni wewe unayemlea ndio unamtengenezea unafiki unaomtoa kwenye eneo salama huyu mtoto anaanza ku kuwa self defensive anaanza kutetea nafsi yake anaanza kuwa mchoyo kwa sababu anajua kile unachompa unampa sasa hivi kesho hakitakuwa hapa anakuwa mwizi kwa sababu anajua nisipojifichia vya kwangu sasa hivi kesho havitakuwa hapa akipata mahali pa kwenda kupewa mapenzi anakwenda anapokea mapenzi kwa sababu anajua unapomkumbatia si umemkumbatia hivi kumbe kuna mahali unamtia kifu. Yamani. Yeah, Umenielewa? Mm. Kwa hiyo kwa wewe ambaye unabeba mtoto wa watu. Please achana na unafiki. Amen. Kama huwezi. Acha. Ni bora useme siwezi. Na kwa wewe ambaye mtoto wako anakwenda nyumba za watu. Mm. Mama Kaisi naomba tuiweke very direct. Yeah. Unajua kuna vitu vingine havitaki kupendisha pendisha. This is a head on collision, eh? mm. si, Wewe ambaye unataka mtoto wako it is not an option kuna siku huyu mtoto ataenda tu kwa babake hey. kuna siku ataenda kwa babake wewe ni uko hai au umekufa Ataini. omba Mungu aende kwa babake ukiwa uko hai yeah. ameenda kwa babake umekufa hana pa kurudi kulilia na umeshamjaza ujinga huyu mtoto anaenda kuishi maisha namna gani 
ni wewe mwenyewe umemwingiza mtoto wako chaka mm. ni wewe mwenyewe umemuharibia Kabisa. the beautiful life ambayo angeenda kuikuta kule mm. unaweza kukuta huyu mama maridhia mama mzuri lakini kwa sababu mtoto wako ameshaingia na preconceived ideas ambazo ni chafu hawezi kuona mapenzi hawezi kuona mapenzi hata niongeze niongeze hapo hapo yale hmm. tumezunguka tumerudi pale ulipotoka hmm. nakumbuka alikuwa tunasema wakina mama ugomvi wa baba na mama unawaingiza watoto wako sasa hmm. wa, kwako wewe ule wazaa hmm. unawapa sumu hmm. sumu mpaka unajenga ukuta hmm. kati ya watoto wako ule wazaa hmm. na baba yao hmm. yes, Mungu anakuchukua wewe leo hmm. sawa hmm. mtoto wako anaenda wapi mtoto wako anakwenda wapi <laughs> watoto wako kule kule kujenga mahusiano na baba yao mzazi wataanzia wataanzia wapi umeona kwa hiyo hii tu sio kwa watoto wa kambo wewe mwanamke unawafanyaje wanao unawapa sumu wasimheshimu wasimtake baba yao umetangulia mbele ya haki watoto wanafanya nini wanagwaya gwaya wapi je baba akigeuza uso akasema si watambui ndicho mlichonifanya watoto wako wataenda wapi litakuwaje kwenye kwenye uislamu kuna kupata radhi njema ya baba na ya mama usi unapata radhi mbaya sasa ya baba mitoto yako sasa inakuwa bwerere imezurura huku makuta makopo utapinduka pinduka kaburini na baba yao so wakambo na ulio wazaa tuache tuache sumu. tuache kuwapa sumu watoto wetu hata mimi naomba kuongezea pale panda vilivyo bora ndakavyopeleka kwenye uhai wake anti razia una kitu unataka kuongezea kwenda kuongezea kwamba nimefurahi kwamba na mimi nimejifunza kwamba nichukulie kama ni project yes it is kama ni changamoto lakini pia nichukulie kwamba pengine inawezekana kwamba uh, sikuambua kuhusu mtoto lakini niweke katika picture pengine kama walivyosema pengine haupo na huyu mtoto na huyo mwenzako uliyemwacha inabidi ulelewe na mama mwingine. Kwa hivyo jinsi ulivyomlea huyu mtoto ndivyo atakavyoishi maisha mazuri ama ataishi maisha mabaya. Lakini mimi ningependa kutoa rai kwa kina mama yeah. kwamba nyinyi wa kina mama ambao watoto wenu wanaenda kuishi na kina mama wa kambo ama kina baba wa kambo. Mm-hmm. Yaani msiende kuweka chokochoko kwamba yani mtoto wako huko aliko kwamba anakoenda yani kwa sababu umeshamjengea usimjengee hiyo mentality wewe mjengee tu kwamba uko nakoenda huyo mchukulia kama ni mama yako nimependa kwamba hilo neno la mama wa kambo halipo halipo tena tumeliondoa mimi ningesema nenda ni mama mwingine tu nenda kwa huyo mama mwingine eh naweza kawa ni mama mdogo ama kama nenda kwa mama mdogo na huko wa mama mlezi na huko unako kwenda huyo mtoto asi usi, usiweke chokochoko kwa sababu wengi wanaweka uadui kati ya huyo kwa sababu kama mimi nimeachika inawezekana mimi pengine hatukuelewana na baba yako kwa hivyo umeamua kwamba it could not work kwa hivyo sasa huyu mtoto anakoenda huko usimfanye kwamba huko anakokwenda kwamba akafanye maisha yao magumu yeah. kile Yaani uhakikishe kwamba unamtengenezea smooth transition, usiweke chokochoko kwamba kama mtoto wako yuko kwa mama mwingine, kwamba ukienda huko huyo mama ni mbaya, mama ni mchawi, yani kila siku mm-hmm. una monitor unaweka maneno mabaya. Yaani unafanya maisha ya huyo mama mwingine ambaye kwa ali project na anakusaidia na kupendea mwanaye. Yaani unaenda kufanya maisha yake mm-hmm. yawe miserable, unaenda kumharibia ndoa yake. Yaani tuache kabisa kama Mbisa, it never tuwache. worked. Achana nayo kwa sababu pia tunaomba kwamba uchague vita vile ambavyo unaweza ukafight yeah. those battles. Yeah. Kwa hivyo muache mtoto wako aende kwa amani. Na pia kitu kingine nyinyi kina mama wakambo mnaoletea watoto wa watu acheni chokochoko kwa sababu huyu <laughs> angekuwa ni mtoto wako wewe je ungependa yes. mtu akutesea mtoto wako Mbaka. yani we unaharibu uhusiano wa mtoto wako na mume wako kwamba bwana huyu mtoto ni mbaya si mama yake alifanya nini huyu mama pengine hata hujawahi kuishi naye huyu unasikia tu yani huyu mama wala hana interest na we kabisa lakini huyu mtoto anataka kujenga bond na baba yake kwa hivyo kina mama jamani acheni roho mbaya yeah waacheni hao watoto msiwasingizie kwa baba zao kwa sababu yeye mtoto mwenyewe tayari yuko challenged aende huko tena baba yake mnoko yani <laughs> uh, yani hapakaliki kwako hapakaliki kwa baba yake hapakaliki kwa hivyo muache watoto waishi kwa amani na wazazi wa kambo kitu cha mwisho kabisa karibu tunamaliza ndio tumeshamaliza uh, kuna kuna cases nyingi sana nimepata za wamama kuwa na panic na kuwafuata wame zao kuwa force waandike mirathi kwa sababu ya hii issue ya ya kambo na vitu kama hivyo kwa unakuta tu mama amenuna na ni vitu kama hivyo kwa nini kwa sababu baba amekataa kuandika mirathi hii issue ya mirathi inakuwaje wa mama 
wa mama especially wa kitanzania ambao tuko hapa tunaongea mtu unamfuata mume wako unamfosi mume bado ni kijana ni miaka zake 40 ni mingapi je nikiwa kama mke ni, ni, ni vizuri kuanza kumchokochoko tu kwa mume wangu aanze kuandika merathi au tusubirie basi nature i take its own place kisha fika miaka 75 huko ndio haya mambo yafanyike kwa sababu kuna mtu wa kambo pale ndani kwa hiyo mali zinakuwaaje na kile kiwanja kivivi vipi mbona uandiki mbona uandiki leo ushampigia leo ushampigia bado mko vijana lakini bado tu unakuwa una force mirathi iandikwe yani mimi naomba niseme sijui inakuwaaje ya uh, sometimes sio kwamba ni chokochoko lakini hakuna mtu anayependa kufa Absolutely. lakini wote kila nafsi imeandikiwa nini taonja mcha mauti kila mtu atakufa eventually wale ambao watakufa pengine watanyakuliwa huko mbele mm. tafadhali kwa hivyo mimi nafikiria ni kwamba oh. waafrika huwa hatupendi swala la kufa hatuongelei kabisa yeah. tofauti na wenzetu wataenda watachagua na insurance watazikwa vipi watachagua yeah. na nyimbo yeah. na program na majeneza utaziko wapi na nini lisem na hata speech wenyewe wanaandika kwamba speech yangu hapa mimi nafikiri tu ni hekima kwamba uh, regardless ya kwamba huyo uh, uh, regardless kwamba ni mtu una mtoto wa kambo ama huna, hauna ni vizuri uandike kwa sababu historia itatujudge sisi wenyewe vipi kwa sababu sisi wenyewe tumeishi katika jamii tumeona haya mambo yeah. kuna leo na kesho umeishi naye vizuri sana amekulelea watoto vizuri lakini kesho na kisho kutwa mtu mmoja akatangulia akaja kidudu mtu hapo mm. ukakuta kwamba chochote kile ulichotafuta kwamba hakuna chochote kinachoendelea mimi nashauri hiyo wili naweza ikaandikwa haijalishi miaka antirezia sio kwamba tusisubiri tuwe wazee kidogo tusubiri nani amekuambia wote tumepangiwa miaka sabini na hatujui mm. nani atatangulia miaka miaka sabini, tano, ya. sabini lakini mm. zaidi unaweza kaishi kuna watu waliishi mpaka miaka 120 yeah. kwa hivyo Mungu alivyokupangia lakini kwa ajili ya sanity yako kuna story, kuna story moja jana tu, tumeifanya hapa na, na vijana wangu kuna mzee huko nchini India ana, ana umri wa miaka 181 sasa hivi wow. mpaka ame, ameita waandishi wa habari wa BBC ana 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 anadai ana kwamba kifo kimemsahau ni sawa unaona kifo kimemsahau anataka kufa kwa hivyo yani kama ukiangalia anaongea vizuri kabisa baby scan ni sawa kwa hivyo yani sio wote waliopangia kwa mfano hata ukiangalia ni takwimu yani takwimu za lifespan ya mtanzania yani ukifika miaka yani siku zote unatogopa shabana kuna mtu usiongee yani still we ni ancient kabisa yani mapaswa kwenda kwa kwenye museum sasa hizi watu wanaondoka mapema eh ndio nasema mko wachache ambao mko na bado mko wazima na you are happy about life lakini ni vizuri hiyo will unaweza ukaiandika wasia wako ukao una update Mm. Ehe, uka update ili kila wakati ukataka kuongezea yeah. uweke tu for yeah. kwamba kuna leo na kesho mali ndio mm. wake unachachamka mm. 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 eh? mm. kwa sababu unajua da si nitapata watoto wangu watapata ngapi utapata are you sure kwamba kwa 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 wewe hutatangulia maana naweza ukatangulia wewe kwa hiyo ile kweli ipo na ile ya kuchachamka sana will 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 nafikiri pia ni dhambi kwa vitu ni kukaa kwa ni tabia mbaya kwa nini huo mche penye ufukara ufakiri hakuna wili mwanamke anatafuta wili kwa hiyo material ina ina lead to tunaangalia eh kuna nini na nini na nini eh nitapata ngapi mimi na utoto wangapi stop it mm. ile mali utaiacha usisi alafu unashuka na nguo nyeupe chini na pamba zako za masikio bye bye <laughs> kitu, mm. kitu kingine mm. udai, udai, kitu udai kingine pia kitu kingine Imagine. pia lazima iingie ndani yetu kwamba napambana kwa ajili ya hizi mali sawa namwambia huyu huyu ambaye tumechuma naye aziandike sawa aziandike ahakikishe kwamba na mimi na watoto wangu zimepata huyu tu aliyezichuma atakufa mm-hmm unataka andike kwa sababu atakufa eh hey, wewe yeah. imagine that umenile huyu ambaye yeah, yeah, yeah. huyu aliyezichuma na nguvu yeah. yote aliyeichuma yeah. atakufa yeah. wewe ambaye unataka kuandi, uh, kuandikie kwa ulazima na ugomvi unahakika gani utaishi nazo milele mm. mimi na mimi nimefurahi nime sana alivyosema dada radio mm. kwamba as a proceed as a procedure iandikwe na iwe updated all the time lakini isiwe chanzo cha ugomvi yeah, yeah, yeah. Mm. Cha, isiwe chanzo cha ugomvi mm. na 
hasa kwa ambao wana mali nyingi mm-hmm. ukishaanza kuona kuna vuguvugu la wa, u, u, will 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 mm-hmm. somewhere mm-hmm. some place there is a problem yeah. Yeah. Mm-hmm. kwa sababu kama watu mko na raha mm-hmm. naamini hivi vyote ni vya kwetu mm-hmm. na tutaishi navyo vizuri utasikia hizo habari na mtakaa mtakubaliana kuandika will bila vurugu yeah. mtaiandika vizuri yeah. kwa kuweka vitu vyenu sawa manake pale mtasema bwana hebu tusekiwe watoto wetu yes. yeah. sawa yeah. tena hata kama tena ndo kama kuna watoto wa uko wa pembeni bwana huyu tufanye hiki huyu tufanye hiki yeah. mnapendana na mnaaminiana na mnathaminiana lakini ukishaona will inatakiwa iandikwe kwa ugomvi then there's a problem there's yeah. a problem uh. na ukisha muona um, um, labda umesema kwa mapenzi either ni wewe mwanamme unataka muandike will au mwanamke unataka uandike will Una, pale unapotoa lile wazo halafu likaleta mtafaruk mm. step back mm. alafu jiulize kwa nini hili limeleta mtafaru? Mm. Kwa sababu issue pale is not a fear of death. Mm. Issue pale it's kwa nini wewe upate na kwa nini unanifikiria mimi niende kwanza? Yeah. Umenelewa. Yeah, ni selfishness. Yeah, ni selfishness pamoja yeah. yeah. na kuaje. Yeah. Mtanguliza mwingine kwa yeah. Ah, jamani asanteni sana. Thank you so much for watching. This is Women Matters. Wamama kama mna kitu chochote mnataka kusema kwa dakika moja moja kwa kila mtu. Sio lazima kiwe katika katika huu mfumo, lakini chochote kile unataka kuongea for the last time ili kirekodiwe. This is your time. Tanza na baby sky. Tutakwenda kwa Aunty Halima like that. Mimi naweza kusema tu yamezungumzwa mengi yes. kwenye Women's Matter ya leo. Sisi kwa generation yetu sisi kama wadada sisi kama mabinti tuyasikilize na tutajifunza mengi sana 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 kama mimi hapa nimejifunza mengi na nitaendelea kujifunza asanteni sana mama zangu <laughs> nafikiri kweli tumeongea mengi na mengi yamesisimua lakini mimi ningependa tu kusema kwa sisi wanawake ambao ni walezi generation zote tupite sasa wakati wa kusema vyeo vingapi position kapi political power nani kapata mwanamke kapata business kapata <laughs> tuangalie tunajenga vipi mm. vizazi vyetu sure. emotionally tunawajenga vipi kwa amani na furaha ili wao waweze kuja kujenga eh, jamii ambazo zina mapenzi kuliko uadui nafikiri yes. wanawake hilo jukumu tunalo mm-hmm. uh-huh. oh sawa kabisa mimi naamini kitu kimoja kwamba familia, jamii, mahusiano, ndoa kuna mahali pana chimbuko. Na chimbuko letu ni pale kwenye maandalizi. Hali zote zinazotokea kwa sasa mongonyoko ni ile tu kwamba tumetoka kwenye msingi. Mongonyoko wa maadili umekuwa ni mkubwa sana. Watu wanataka kup... pia watu wanataka kuendesha ndoa kisasa. Eh? Usiendeshe ndoa kiteke away. <laughs> Endesha ndoa kama msingi wa Mungu ulivyowekwa. Ndoa ni ya Mungu na sio take away. Kwamba ikija leo mimi nimeenda nimechukua nimetoka hapana. Msingi ulivyowekwa na Mungu katika uzuri wake na ubora wake. Maisha yao hivyo. Na tukikaa hivyo kama wanawake pia tukaandaa vijana vizuri hata tangu akiwa tumboni tukamlea tukaandaa wakakuwa katika maadili. Mimi naamini kutakuwa na utamu katika maisha mahusiano. Ya namna hiyo tu. Umetisha umetisha. <laughs> um, mimi lili ningependa tu kusema yeah. tupande aliyo bora. Amen tuhakikishe kwamba kila tunachokipanda tuna kitakuja kukua na kuleta matokeo okay. amani mm. sio tu matokeo mama mm. kaisi kitaleta thamani. matokeo yenye thamani, thamani. Mm-hmm. mimi kwenye nafasi yangu kama mama mwingine kwenye nafasi yake kama baba mwingine kwenye nafasi yake kama mtoto mm. sawa so, panda lile jema kwa sababu wanasema watoto wa mjini wanasema karma is a bbb mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. kwa sababu utakachokipanda ndicho utakachokivuna mm-hmm. usipande mchicho ukategemea kuvuna kunde, kunde kisambo mm-hmm. ukipanda bangi ya arusha utavuna bangi ya arusha tu mm-hmm. hmm. wow. <laughs> Ukipanda bangi ya Arusha utafanyaje? Utavuna bangi ya Arusha tu. Hey! <laughs> <laughs> well, mimi kitu ambacho ningependa kusema ni kwamba mm. tulee 
wake tunao wataka watoto wetu wa waoe Amen. na tule wanaume ambao tunataka Amen. watoto wetu waolewe nao kwa sababu uh, jamii ilivyo hivi sasa ni kwamba majukumu yote ya kulea watoto yameachiwa kina mama wakina baba wamekimbia jukumu la kulea hawa kina baba tunaowategemea katika jamii mm. kwa hivyo ili kuweza kuondoa changamoto zote tunazozipitia ni maombi yangu kwamba kila mzazi zaidi ya kuwapeleka shoppers zaidi ya kuwapeleka steers na kuwapeleka si holiday wapi kaeni na watoto wenu waleeni tengenezeni waume tunaowataka watuolee watoto wetu na waoe tupunguzie matatizo ambayo tunayo mm. asante ni sana wanawake wana matatizo mengi sana na wanaume wana matatizo mengi sana lakini katika yote tuliyoongea conclusion ni Mwenyezi Mungu chochote kile ambacho unataka kufanya ukitaka kuwa na maisha bora mkamate Mungu haijalishi unafanya nini ukimkamata Mungu Everything shall be sorted out. Naito Lilian Mwasha. This is Women Matters. Love you so much. God bless you. Bye-bye.